விரிவான செய்திகள் வீட்டு பணியாளர்கள் பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் அவர்களின் தற்போதைய முதலாளியின் அனுமதியின்றி தங்கள் ஸ்பான்சர்ஷிப்பை புதிய முதலாளிக்கு மாற்றலாம் தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் அல்லது இடையிடையே சம்பளம் கொடுக்காதது நிரூபிக்கப்பட்டாலும் சவுதி வந்த நாளிலிருந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள் வீட்டு பணிப்பெண்ணை ஏர்போர்ட்டிலிருந்து அல்லது தங்குமிடங்களிலிருந்து அழைத்து செல்லாவிட்டாலும் வீட்டு பணியாளருக்கு இக்காமா எடுத்து கொடுக்காவிட்டால் அல்லது அதன் எக்ஸ்பைடான தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்கு பிறகும் அதை புதுப்பிக்க தவறினாலும் முதலாளி வீட்டு பணியாளரை பிறருக்கு பணி செய்ய நிர்பந்தித்தாலும் வீட்டு பணியாளரின் உடல்நலம் அல்லது பாதுகாப்பை அச்சுறுத்தும் அபாயகரமான வேலைக்கு வீட்டு பணியாளர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது நிரூபணமானாலும் முதலாளி அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர் வீட்டு பணியாளரை துஷ்பிரயோகம் செய்தது நிரூபிக்கப்பட்டாலும் வீட்டு வேலை செய்பவர் மீது தவறான ரன்னவே எனும் ரூப் அறிக்கையை முதலாளி தாக்கல் செய்திருந்தாலும் இரண்டு அமர்வுகளுக்கு வீட்டு பணியாளர்களின் தகராறு தீர்வு குழுக்களின் முன் முதலாளி அல்லது அவரது பிரதிநிதி ஆஜராக தவறினாலும் என்பது உட்பட மேல் கூறப்பட்ட சூழலில் வீட்டு பணியாளர்கள் தங்களது ஸ்பான்சர்ஷிப்பை தற்போதைய முதலாளியின் ஒப்புதலின்றி மாற்றிக்கொள்ளலாம் என சவுதி மனிதவளம் மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு அமைச்சகம் விதிகளை புதுப்பித்துள்ளது ஹஜ் செயல்முறை மற்றும் முதலுதவி செய்வது எப்படி என்பதை கிங் அப்துல்லா மருத்துவ குழுவுடன் இணைந்து மக்கா காயிதே மில்லத் பேரவை மற்றும் சவுதி மீடியா தன்னார்வலர்கள் குழுவினர் இணைந்து நடத்தினர் தமிழக ஹாஜி இனி விரிவான செய்திகள் தவக்கல்னா அப்ளிகேஷன் கொரோனாவின் துவக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதில் மக்களுக்கு அவர்களின் அனைத்து தேவைகளுக்கும் பயனளிக்கும் பல சேவைகள் உள்ளன அதாவது டிரைவிங் லைசன்ஸ் இக்காமா வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எனும் இஸ்திமாரார் டிராஃபிக் வயலேஷன் பாஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் வேக்சினேஷன் முன் அனுமதி பிசிஆர் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஹெல்த் பாஸ்போர்ட் உம்ரா நோபல் ரவராதிக்கான முன் அனுமதி மக்கா மதினா முக்கிய பள்ளிகளில் தொழுகு முன் அனுமதி போன்ற நூற்றி நாற்பது வசதிகளை உள்ளடக்கிய சேவையை குடிமக்களுக்கும் குடியாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தவக்கல்னா அப்ளிகேஷன் அவற்றில் இஸ்லாமிய விவகாரத்துறை அமைச்சகம் புதிதாக புனித குர்ரானின் சமீபத்திய மின்பதிப்பு உம் அல் குரா நாட்காட்டியின்படி பிரார்த்தனை நேர சேவைகளை வழங்குவது மற்றும் கிப்லா திசை தேவைகளையும் தவக்கல்னாவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது கடந்த சில நாட்களாக புதிய வைரஸ் பரவுவது குறித்து வதந்தி பரவியதன் உண்மை நிலையை சுகாதார அமைச்சகம் விளக்கியுள்ளது காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சுவாச வைரஸ்கள் இருப்பதாக அமைச்சகம் கூறியது குறிப்பாக ரைனோ வைரஸ் மிகவும் பொதுவானதாக கருதப்படும் வைரஸ் இது பொதுவாக வசந்த மற்றும் இலையுதிர் காலங்களில் பரவுகிறது மனித பாரா இன்ஃபுளுசா வைரஸ் இந்த வைரஸ் ஆண்டு முழுவதும் உள்ளது மற்றும் வழக்கமான இன்ஃபுளுசாவின் அறிகுறிகளுக்கு மிகவும் ஒத்த அறிகுறிகளை ஏற்படுத்துகிறது மேலும் அதில் நான்கு இனங்கள் உள்ளன அவற்றில் ஒன்று கோடை காலத்தின் தொடக்கத்தில் பரவுகிறது சுவாச ஒத்திசைவு வைரஸ் இந்த வைரஸ் காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் வைரஸ்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது மேலும் இது பொதுவாக இளையவர்களை தாக்குவதாக அறியப்படுகிறது இந்த வைரஸ் ஆண்டின் பெரும்பாலான மாதங்களில் உள்ளது ஆனால் உலகளவில் நோய் தொற்று இளையுதிர் காலத்தில் அதிகரிக்கிறது ஆர் எஸ் வியின் அறிவுகளில் ஒன்று இது ஆஸ்மாவை போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்துகிறது மேலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் அது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் கண்காணிப்பில் இருக்க வேண்டும் காய்ச்சலுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை எதுவும் இல்லை ஆனால் நோயாளிகள் மருத்துவரின் ஆலோசனைக்கு பிறகு வழி நிவாரணி மற்றும் காய்ச்சலை குறைக்கும் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அமைச்சகம் கூறியது வாட்ஸ்ஆப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய செய்தி வாட்ஸ்ஆப் பயனர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று பல்வேறு புதிய அம்சங்களை வாட்ஸ்ஆப் இணையம் அறிவித்துள்ளது அவை நாம் அனுப்பிய செய்தியில் ஏதேனும் தவறு இருப்பின் அதனை நிரந்தரமாக நீக்கும் கால தாமதத்தை அதாவது டெலிட் ஃபார் எவ்ரி என்பதை நீக்க ஒரு மணி நேரத்தில் இருந்து 
இரண்டு நாட்கள் மற்றும் பனிரெண்டு மணி நேரமாக காலத்தை நீட்டி வழங்கியுள்ளது அதேபோல் வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் உறுப்பினர் பதிவிடும் தேவையற்ற அல்லது சர்ச்சையான பதிவுகளை அந்த குழுவின் மற்றொருத்தனர் அதாவது அட்மின் அவர்களே நிரந்தரமாக நீக்கும் உரிமையை விரைவில் கொண்டு வரப்போவதாகவும் கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் தாயகத்தில் உள்ள தங்களது உறவினர்களுக்கு ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை அரசுக்கு தெரிவிக்காமல் அனுப்ப அனுமதி அளித்து சட்ட திருத்தம் மேற்கொண்டுள்ளது இந்திய உள்துறை அமைச்சகம் மேலும் பத்து லட்சத்திற்கு மேல் பணம் அனுப்பும் போது அதை அரசிடம் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்றைய வர்த்தக செய்திகள் Universal Inspection Company Limited, the ultimate material testing company established in the Kingdom of Saudi Arabia in the year 2010, has been recognized as one of the largest and fastest growing independent companies in the fields of vendor and third party inspection, advanced NDT, geotechnical, all types of instruments and equipment calibration, training of industrial and safety courses, trading of inspection tools, lifting tools and heavy equipment inspection, valve testing, repairing and overhauling, water analysis and air quality testing services. Our head office is in Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Our branches, Jeddah, Yanbu, Riyadh, Turaif, Jazan. Saudi Riyalik Nikharana, India Rubai in online Madipu, Rubai, Irvati Undrupulli, Pujiam Ainde. America Dollar Nikharana, India Rubai in Madipu, Rubai, Elvatetu Pulli, Umbodh Ainde. Sunday Il, Indra Adhikapachamaga, Friendly Pay Il, Ur Riyal in Bade, India Rubai in Madipil, இருபது புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு என்ற மதிப்பில் அனுப்பப்படுகிறது ஃப்ரெண்டு பேயில் சேவை கட்டணம் இலவசம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்ன நேர்களே எங்கள் செய்திகளை பார்த்திருப்பீர்கள் பிடிச்சிருக்கும் என நம்புகின்றோம் இதனை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள ஷேர் செய்யுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மற்றும் பெல் பட்டனை தட்டி தினம் தினம் புதிய செய்திகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் ஆதரவை எங்களுக்கு ஊக்கம் செய்யுங்கள் தமிழ் உறவுகளே நன்றி குடியாளர்களின் மனைவிக்கு தனி இக்காமா குடியாளர்களின் கணவனும் மனைவியும் இரு வேறு மதங்களை சார்ந்தவர்களாக இருப்பின் மனைவிக்கு தனி இக்காமா வழங்க வேண்டும் என்று ஜவசாத் அறிவுறுத்தியுள்ளது மேலும் குடும்ப தலைவரின் இக்காமாவில் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை சேர்க்க கோருவதற்கான வழிமுறைகளையும் ஜவசாத் விளக்கியுள்ளது அதன்படி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தில் புகைப்படத்தை இணைத்து அனைத்து ஆவணங்களின் நகல்களையும் ஒருங்கிணைத்து முழுமை செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் அதன் கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் சவுதியில் திருமணம் செய்திருந்தால் மனைவியின் இக்காமாவை கணவனின் இக்காமாவைக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் எனவும் ஜவசாத் அறிவுறுத்தியுள்ளது நேயர்களே நமது சவுதி தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் எங்களது வீடியோக்களை லைக் செய்து பகிருங்கள் மேலும் பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆதரவு தாருங்கள் Hi viewers please like share and subscribe our Saudi media channel and support us by clicking the bell icon Veli Nadu vaal tamilar nala variyathai aalum timuka arasu uruvaaki ulladhu anaivarum arindade melum veli nadil irundhu tamil nadu thirumbugindra vargal kuru tholil seiya maaniyathudan kadam idavi valangapadum endrum mudalvar muka stalin endru arivithulla Universal Inspection Company Limited the ultimate material testing company established in the Kingdom of Saudi Arabia in the year 2010 has been recognized as one of the largest and fastest growing independent companies in Indru Dulhaj 5 adavadhu ingu thingat kelmai madiyam 12 mani mudal anumadi indri Makka nagarukkul vaahanangal nulaivadai thadukkum vagil Makka vin nulaivu pullikalil pokuvarathu kaaval thurainar thangal panigalai merkolvargal endru பொது பாதுகாப்பு செய்தி தொடர்பாளர் பிரிகேடியர் சமி அல் சுவைரை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் மேலும் ஹஜ் பயணிகளை ஏற்றி செல்லும் உரிமம் பெற்ற போக்குவரத்து வாகனங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் வாகனங்கள் தடையில் இருந்து விளக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அல் சுவைரை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் ஹஜ் பெருநாள் சிறப்பு செய்திகள் இஸ்லாமிய மக்களின் தியாக திருநாளான ஹஜ் பெருநாள் துல்ஹஜ் மாதம் பத்தாம் நாள் அதாவது வருகின்ற ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளிலும் உலகின் பல நாடுகளிலும் கொண்டாடப்பட இருக்கின்றது 
பிறை பார்த்ததன் அடிப்படையில் இந்தியா உட்பட சில நாடுகளில் ஜூலை பத்து ஞாயிறு அன்றும் கொண்டாடப்பட இருக்கின்றது ஈத் உல் ஆதா பெருநாள் அன்றும் அதற்கு அடுத்த இரண்டு நாள்களும் மதியம் வரை ஆடு மாடு மற்றும் ஒட்டகத்தை குர்பானி கொடுப்பார்கள் ஹஜ் பயணிகளை தவிர்த்து உலக இஸ்லாமியர்கள் அரஃபா நோன்பினை வருகின்ற ஜூலை எட்டு வெள்ளிக்கிழமை அன்று நோன்பு நோர்க்க வேண்டும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உலகின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் ஹஜ் கடமைகளை நிறைவேற்ற இஸ்லாமிய மக்கள் வெள்ளம் என சவுதி அரேபியாவிற்கு வருகை தந்துள்ளனர் மக்கா மற்றும் மதினா நகரங்களில் ஹாஜிகள் பெருந்திரளாக ஹஜ் கடமைகளை நிறைவேற்ற காத்திருக்கின்றனர் ஹஜ் பயணிகள் நாளை ஜூலை ஆறு புதன்கிழமை மாலை மகிரபிற்கு பிறகு மினா செல்ல தொடங்குவர் பின்னர் வியாழனன்று மினாவில் இரவு நேரம் தங்கியும் தங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றுவர் வெள்ளிக்கிழமை அரஃபா மைதானம் சென்று மாலை வரை தங்கி தங்கள் பிரார்த்தனைகளை செய்வர் அதன்பின் அன்று இரவு முஸ்தலிபாவில் தங்கி பின் மறுநாள் காலை அதாவது சனி முதல் இரண்டு நாட்களும் சைத்தானுக்கு கல் எறியவும் செய்வார்கள் ஆக இன்றிலிருந்து அடுத்த ஐந்து நாட்களும் ஹஜ் பயணிகளுக்கு மிக மிக முக்கியமான நாட்களாகும் அதுபோல துல்ஹஜ் மாதம் காபாவில் போர்த்தப்பட்டுள்ள கிஸ்வா என்னும் துணியினை மாற்றுவார்கள் அதனை இம்முறை முகரம் மாதம் முதல் நாள் மாற்றப்படும் என்றும் மக்கா ஹரம் ஷரீப் நிர்வாகத்தினர் கூறியுள்ளனர் மேலும் மினா மற்றும் அராஃபா புனித தலங்களில் பதினொன்று ஊட்டச்சத்து துறைகளை ஏற்படுத்தி எண்பத்தி ஐந்து உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களை நியமித்து இருபது உணவு அருந்தும் அறைகளையும் ஏற்பாடு செய்துள்ளது சுகாதாரம் மற்றும் உடல் நலம் குறித்து பயிற்றுவிக்கப்பட்ட சுமார் ஐநூற்றி நாற்பது பணியாளர்கள் அங்கு பணியாற்றுவார்கள் என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் மக்கா நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஹஜ் பயணிகளுக்கு நடமாடும் பல் மருத்துவ சேவைகளை வழங்க மொபைல் கிளினிக்குகளை ஏற்படுத்தி அதில் முப்பத்தி இரண்டு சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர்கள் செயல்படுவார்கள் என்றும் அறிவித்துள்ளது மேலும் நவீன மருத்துவ உபகரணங்களுடன் செயல்படும் இந்த மருத்துவ சேவைகளை அனைவரும் மிக எளிதாக சென்று பயன்படுத்திக் கொள்ளும் அளவில் ஹஜ் நாட்கள் முழுதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இந்த சேவைகள் அனைத்தும் கிடைக்கும் என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது நேயர்களே நமது சவுதி தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் எங்களது வீடியோக்களை லைக் செய்து பகிருங்கள் மேலும் பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆதரவு தாருங்கள் Hi viewers please like share and subscribe our Saudi media channel and support us by clicking the bell icon India will rendu velinaadirkku sellum kudimakkalin anaithu visa kalaiyum immigration officer scan seiya vendi irupadal mobile il soft copy ai kaatinal etru kolla padamaatadhu endrum e visa vaithirupin immigration in podu avatrin print out kattaayam kaata vendum endrum chennai immigration authorities sutrarikai veliyittulladhu இலங்கையில் பெட்ரோல் கையிருப்பு மிக மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளதாக பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் கண்டிராத வகையில் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ளதாகவும் உள்ளூர் சந்தையில் பெட்ரோல் விற்பனையை தடை செய்துள்ளதாகவும் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் காஞ்சனா விஜயசேகரா தெரிவித்துள்ளார் வரக்கூடிய வாரங்களில் பெட்ரோல் இறக்குமதி செய்ய தேவையான அளவு பொருளாதாரம் இல்லாததாலும் ஜூலை மாத கடைசி வாரத்தில் இறக்குமதி செய்யவும் அதற்கும் பொருளாதார வசதி இல்லாதது வருத்தம் அளிப்பதாகவும் அறிவித்துள்ளார் இந்த சூழல் உள்ளபடியே இலங்கை மக்களிடத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக உலக பொருளாதார நிபுணர்கள் மற்றும் அரசியல் வல்லுநர்கள் இலங்கையின் இன்றைய நிலை குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளனர் பொருட்களின் விலை நிர்ணயித்தலை கட்டுப்படுத்த அனைத்து தகுந்த நடவடிக்கைகளும் எடுத்து வருவதாக வர்த்தக அமைச்சர் மஸ்தீத் அல் கசாபி தெரிவித்துள்ளார் அவர் செய்தியாளர்கள் சந்திக்கும் போது விலைவாசி உயர்வு மற்றும் பணவீக்கத்தின் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் நெருக்கடியாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் மேலும் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றானது உலகம் முழுவதிலும் பொருளாதார சமூக மற்றும் உளவியல் ரீதியாக மிகப்பெரிய நெருக்கடியாக கருதப்படுகிறது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் விலை அதிகரிப்புக்கு காரணமாக இருந்த ஐந்து உலகளாவிய முக்கிய நிகழ்வுகளையும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவு மற்றும் போக்குவரத்துகள் தடை செய்யப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தொற்றுநோய் மீட்புக்கான தேவை அதிகரித்தது மற்றும் சூயஸ் கால்வாய் வழியாக போக்குவரத்தை நிறுத்தியதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்று தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூலையில் கோவிட் நைன்டீன் ஊரடங்கு இரண்டாம் அலையினால் பல விஷயங்களை இடைநிறுத்தியது இன்னல்களை தந்தது கடைசியாக ரஷ்யாவிற்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையிலான போரும் மாபெரும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமாக அமைந்தது என்று கூறினார் இந்த நிகழ்வுகள் உலகெங்கிலும் உள்ள பல துறைமுறங்களை சீர்குலைத்தது என்று கூறினார் 
மேலும் அவர் கூறுகையில் விழைகள் மீதான உலகளாவிய நிகழ்வுகளின் பின்விளைவுகளையும் போக்குவரத்து மற்றும் விநியோக சங்கிலி நெருக்கடி ஷாங்காய் முக்கிய துறைமுகம் போன்ற சில போக்குவரத்து துறைகளிலும் இடையூறுகளிலும் போக்குவரத்து மற்றும் கப்பல் செலவு சுமார் ஆறு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது எனவும் பொருட்களுக்கான காப்பீடு அதாவது ஷாப்பிங் இன்சூரன்ஸ் விலையும் உயர்ந்துள்ளது மேலும் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தியின் பலவீனம் தொழிலாளர்களின் பற்றாக்குறைக்கு காரணமாகவும் உணவு உற்பத்தி மற்றும் பொருட்கள் உற்பத்தி அளவுகளின் சரிவுக்கு வழிவகுத்தது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார் எரிசக்தி மற்றும் மூளை பொருட்களின் விலை உயர்வு அதிக எரிபொருள் விலை உயர்வின் காரணமாக போக்குவரத்து மற்றும் கப்பல் செலவுகள் தொடர்ந்து அதிகரிப்பதாகவும் தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி வரிகளின் இயக்க செலவு அதிகரிப்பு முக்கியமான காரணமாக உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார் கோதுமை சர்க்கரை தீவனம் இறைச்சி மற்றும் கோழி இறைச்சி ஆகியவற்றின் விலைகள் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுத்தது மற்றும் சில நாடுகளின் போர்த்திறன் சார்ந்த ஏற்றுமதியின் விகிதமும் குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் இடையே விலை உயர்வு வேறுபாடுள்ளதாகவும் சவுதி அரேபியாவில் அண்டை நாடுகளை விட விலை குறைவாக பொருட்கள் இருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தொற்று நோயிலிருந்து மீண்ட பிறகு உற்பத்தியின் செலவுகள் மற்றும் உலகளாவிய ஏற்றுமதிகள் அதிகரித்துள்ளன மேலும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் அதிக செலவுகள் உள்நாட்டில் அவை உயர வழிவகுத்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் தினசரி இருநூத்தி பதினேழு பொருட்களை கண்காணித்து வருவதாகவும் அவர்கள் விலையில் ஏதேனும் கையாளுதல் அல்லது மிகைப்படுத்துதலுக்கு எதிராக அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துள்ளார் பொருட்களின் விலைகளை கண்காணிக்க மேற்பார்வை குழுக்கள் ஆறு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் மேற்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாகவும் இருபத்தி ஏழாயிரம் மீறல்கள் கண்காணிக்கப்பட்டதாகவும் வர்த்தக அமைச்சர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் விநியோக சங்கிலிகள் சந்தைகளை கண்காணித்தல் தயாரிப்பு கிடைக்கும் தன்மை விளைநிலைகள் நியாயமான போட்டியை பாதுகாத்தல் மற்றும் ஊக்குவித்தல் சட்டப்பூர்வ போட்டி மற்றும் நலன்களை பாதிக்கும் நடைமுறைகளை எதிர்த்து போராடுதல் மற்றும் தடுப்பது தொடர்பான சர்வதேச முன்னேற்றங்களை கண்காணிப்பது தொடர்பான அமைச்சகங்கள் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களையும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார் இறுதியில் அவர் அனைவரும் வர்த்தக அமைச்சகத்துடன் ஒத்துழைக்குமாறும் ஏதேனும் விலை கையாளுதல் குறித்து புகார் இருந்தால் அதனை ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்குமாறும் தெரிவித்துள்ளார் சவுதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத் மாநகரில் வசிக்கின்ற பாலைவன பாவலர்கள் எழுதுகிறேன் ஒரு கடிதம் போட்டியை அறிவித்துள்ளது இது சீசன் ஆறு என்பதும் இந்த போட்டியில் முகநூல் கணக்கு வைத்துள்ள எவரும் கலந்து கொள்ளலாம் என்றும் போலி கணக்குகளில் இருந்து கலந்து கொள்பவர்களின் கடிதம் ஏற்கப்பட மாட்டாது என்றும் முகநூல் கணக்கு இல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்களின் முகநூல் கணக்கு மூலம் கலந்து கொள்ளலாம் என்றும் அறிவித்துள்ளது சென்ற சீசனில் கொரோனா தொற்று போரிடர் காலத்திலும் பலர் கலந்து கொண்டு அமர்கலம் படுத்தியது நாம் அறிந்ததே கடிதம் எழுதும் வழக்கம் குறைந்துவிட்ட இந்த நவீன இயந்திர யுகத்தில் இப்படியான போட்டி நம் உணர்வுகளுக்கு வடிகாலாக அமையும் என்று போட்டி நடத்துபவர்கள் கூறுகின்றனர் பாச உணர்வு அன்பு நட்பு மனிதாபிமானம் மூத்தோரை மதித்தல் உதவு மனப்பான்மை பாச பிணைப்பு என்று கடிதங்களை முன்னூறு வார்த்தைகள் முதல் நாள்நூறு வார்த்தைகள் வரை பயன்படுத்தி கடிதங்களை முகநூல் கணக்கில் போட்டியின் ஒருங்கிணைப்பு நிர்வாகிகளான கருணாகரன் ஷேக் முகமது ஜியாவுதீன் முகமது மற்றும் பக்ருதீன் இப்டு ஹப்த் ஆகியோரை டேக் செய்து பகிரவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது முதல் முறையாக பெண்களுக்கு ஐம்பது விழுக்காடுகள் பரிசு அறிவிப்பதில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது மொத்த பரிசு தொகை ரூபாய் நாற்பதாயிரம் என்றும் முகநூல் பதிவில் அறிவித்துள்ளனர் மேலும் இதன் விவரங்களை ரியார் தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர்வாகிகளை கேட்டுக்கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் ஆகஸ்ட் ஐந்து வரை கடித போட்டியில் பங்கேற்கலாம் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சவுதி அரேபிய போக்குவரத்து துறை இந்த வருட ஹஜ் பிரியாணிகளுக்காக அவர்களின் பயணங்கள் எளிதாக ஆறு பயண வழித்தடங்கள் கொண்ட வரைபடங்களை தந்துள்ளது இவை போக்குவரத்து நெரிசல் உட்பட அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாகவும் இவை மக்கானகர் ஹரம் ஹஸ்டிஃப் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மினா அரஃபா முஸ்தலிஃபா உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் வகையிலும் தனியார் பேருந்துகள் சிற்று நின்று நிறுத்தங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு முழு பயண வழிகாட்டுடன் இருப்பதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளதும் இவை அனைத்து ஹஜ் பயணிகளுக்கும் முழுமையான முறையில் பயன்படுத்தும் வகையில் ஏற்படுத்தி இருப்பதாக இதன் இயக்குநர் கூறியுள்ளார் இதனை பெற இந்த லிங்கை நம் வீடியோவிற்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துள்ளோம் அதனை கிளிக் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ள சவுதி தமிழ் மீடியா கேட்டுக்கொள்கின்றது 
சவுதி அரேபியாவின் ஜெத்தா நகரில் தமிழ் மக்களுக்காக கடந்த நாலு ஆண்டுகளாக சிறப்பாக சேவை செய்து வருகின்ற ஜெத்தா முத்தமிழ் சங்கம் நாளை தாயகத்தில் தஞ்சை அருகில் பூண்டி ஈடி தாமஸ் பள்ளி வளாகத்தில் தஞ்சாவூர் வசந்தம் லயன்ஸ் சங்கத்தினருடன் இணைந்து ஆயிரம் மரக்கன்றுகளை நட்டு அரிமாவனம் எனும் குறுங்காடு அமைக்கின்றது இது தஞ்சை முன்னாள் லயன்ஸ் ஆளுநர் முகமது ரஃபீக் அவர்களின் பிறந்த நாள் சேவை நிகழ்வாக கடந்த மூன்றாண்டுகளாக தொடர் சேவையாகவும் செய்து வருவதும் ஏற்கனவே தஞ்சை மாவட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக வளாகத்திலும் ராயந்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திலும் தஞ்சை குந்தவி நாச்சியார் மகளிர் கலை கல்லூரி வளாகத்திலும் குறுங்காடு மற்றும் பழக்காடு திட்டங்கள் செய்து பராமரித்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது இதற்காக நேற்று அந்த இடத்தினை பொக்லைன் கொண்டு சுத்தம் செய்தும் மரக்கன்றுகளை இன்று கொண்டு வந்து இறக்கியும் உள்ளனர் நாளைய தீர்ப்பு நிகழ்ச்சிக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் வருகை தர உள்ளதும் சிறப்புக்குரியது என்று ஜத்தா முத்தமிழ் சங்க நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர் அஞ்சு பேர் நாளுக்கு ஊருக்கு போகணும் இருபத்தஞ்சு கிலோ மேல விட மாட்டேங்கிறாங்க என்னென்ன பண்றது ஆட என்னப்பா நீ எஸ்டி குரியர்ல நூறு கிலோவுக்கு பத்து கிலோ ஃப்ரீ ஐம்பது கிலோவுக்கு அஞ்சு கிலோ ஃப்ரீ இருபத்தஞ்சு கிலோவுக்கு ரெண்டு கிலோ ஃப்ரீ தூக்கு தூக்கு எல்லா சாமானையும் தூக்கு அங்க கொண்டு போய் போட்டுருவோம் பத்திரமா வீட்டுல கொண்டு வந்து சேர்த்துருவாங்க ஓ அப்படியா சாமான அள்ளிப்போடு வண்டி எடு எஸ்டி குரியருக்கு விடு எஸ்டி குரியரின் ஹஜ் பெர்னால் ஆஃபர் ஜூலை பத்தாம் தேதி வரை மட்டுமே உடனே செல்லுங்கள் தமாம் ஜுபாய் கோபர் புரைதா ஹெய் அஃப்ரத் பட்டின் அரார் மற்றும் சகாக்கா இன்று ஜூலை ஏழு புதன்கிழமை முதல் வருகின்ற ஜூலை பத்து சனிக்கிழமை அதாவது ஈத் பெருநாள் வரை சவுதி அரேபியாவின் சில பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என தேசிய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஆலங்கட்டி மழை காற்று மற்றும் தூசி புயல்கள் ஆகியவற்றுடன் இடியுடன் கூடிய மழையும் பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளன என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது அல்பர்ட் ஹா துறைமுகம் எம் டி குவார்டர் டெசர்ட் பகுதிகளிலும் வாடி அல் தவாசிர் உள்ளிட்ட ரியாட் பிராந்தியத்தின் தெற்கு பகுதிகளை உள்ளடக்கிய கிழக்கு மாகாணத்தின் தெற்கு பகுதிகளில் மிதமான மழையுடன் வானிலையின் தாக்கம் தொடங்கும் ஜூலை ஏழு வியாழன் தொடங்கி நஜ்ரான் அசீர் மற்றும் ஜசான் பகுதிகளிலும் மழைப்பொழிவு நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது மழை சில இடங்களில் கனமாக இருக்கும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் அல்பஹா மற்றும் மக்கா பகுதிகளில் மழை பெய்யும் என தேசிய வானிலை நிறுவனம் கூறியுள்ளது விரிவான செய்திகள் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து வந்துள்ள ஹஜ் பயணிகள் தங்களின் இந்த வருட புனித ஹஜ் கடமைகளை நிறைவேற்ற மக்காவில் உள்ள மினாவிற்கு சென்றுள்ளனர் நேற்றிலிருந்து மினா வர தொடங்கிய ஹஜ் பயணிகள் பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் தங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றி வருகின்றனர் நாளை அனைவரும் அரஃபா மைதானம் சென்று அங்கு அரஃபா தின சிறப்பு குத்பா என்னும் சிறப்பு உரையை கேட்க இருக்கின்றனர் இவ்வாண்டு தமிழ் மொழியும் இடம்பெறுகின்றது என்பது நம் தமிழ் மக்களுக்கு பெருமையே ஹாஜிகளை தவிர மற்ற அனைத்து இஸ்லாமிய மக்களும் நாளை வெள்ளிக்கிழமை இறையச்சத்துடன் அர்ஃபா தின சிறப்பு நோன்பினை நோற்பார்கள் என்பது இப்புனித மாதத்தின் சிறப்பாகும் சவுதி அரேபியா அரசு உலகெங்கிலும் இருந்து வந்துள்ள பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஹஜ் பயணிகளுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகள் போக்குவரத்து வசதிகள் சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் மற்றும் போக்குவரத்து வழிகாட்டி மருத்துவம் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளை செய்துள்ளதோடு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் சிறப்பாக செய்துள்ளது என சவுதி அரசு தெரிவித்துள்ளது அதே நேரத்தில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஹஜ் செய்ய வருபவர்களை கண்டுபிடித்து தக்க அவதாரம் உள்ளிட்ட தண்டனைகளையும் தரவும் அரசு எச்சரித்துள்ளது மேலும் காவல்துறை இராணுவத்துறை மற்றும் பாதுகாப்புத்துறை வீரர்கள் விமான சேவைகள் ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஏற்பாடுகளோடும் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் சவுதி அரேபிய அரசு அறிவித்துள்ளது ஜித்தா நகராட்சி தன் எல்லைக்குட்பட்ட இரண்டு பகுதிகளில் இருந்து மட்டும் சுமார் நாற்பத்தெட்டாயிரம் சதுர மீட்டர் அரசு நிலங்களை மீட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது புரைமான் மற்றும் உம்மல் சலாம் பகுதிகளில் அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்திருந்த காலியிடங்கள் கட்டிடங்கள் உள்ளிட்ட வியாபார நோக்குடன் கட்டப்பட்ட வணிக இடங்களை 
மீண்டும் கையகப்படுத்தி உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது அல் அஜ்வாட் பகுதிகளில் இருந்து மட்டும் சட்டத்திற்கு புறம்பாக வேலி அமைக்கப்பட்டிருந்த அரசு நிலங்களை சுமார் பதினோரு இடங்களில் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் சதுர மீட்டர் அரசு இடத்தை கையகப்படுத்தியுள்ளது அண்ணன் ஹஜ்ஜு பெருநாளுக்கு ஊருக்கு போகணும் ஃப்ளைட்டில் இருபத்தஞ்சி கிலோ மேலே விட மாட்டுக்கிறாங்க என்னென்ன பண்ணுறது ஆடா என்னப்பா நீ எஸ்டி கொரியரில் நூறு கிலோவுக்கு பத்து கிலோ ஃப்ரீ ஐம்பது கிலோவுக்கு அஞ்சு கிலோ ஃப்ரீ இருபத்தஞ்சி கிலோவுக்கு ரெண்டு கிலோ ஃப்ரீ தூக்கு தூக்கு எல்லா சாமானையும் தூக்கு அங்கே கொண்டு போய் போட்டுருவோம் பத்திரமா வீட்டில் கொண்டு வந்து சேர்த்துருவாங்க ஓ அப்படியா சாமான அள்ளிப்போடு வண்டி எடு எஸ்டி கொரியருக்கு விடு வரும் <laughs> இதற்கு அபராதம் மற்றும் சிறை தண்டனை உறுதி என்றும் சவுதி அரேபிய அரசின் பொது வழக்கு விவகாரத்துறை எச்சரித்துள்ளது மேலும் ஹஜ் பயணிகளுக்கான குர்பானி இறைச்சிகளை பிறருக்கு விற்பதும் சட்டப்படி குற்றம் என்றும் கூறியுள்ளது இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு நியமன எம்பி பதவி வழங்கி இந்திய அரசு கௌரவித்துள்ளது இசை உலகில் ஐம்பது ஆண்டுகளாக தனி முத்திரை பதித்து வருகின்ற இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு ஒன்றிய அரசு எம்பி பதவி வழங்கியுள்ளது இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரம்சிங்கே இலங்கை திவாலானது என்று அறிவித்துள்ளார் சர்வதேச நீதி கண்காணிப்பு குழுவினரிடம் விரைவில் இந்த திவாலான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் இலங்கை அரசு பிற நாடுகளுக்கு தர வேண்டிய கடன் பாக்கி தொகை மற்றும் அதனை திரும்பி செலுத்த போகும் திட்டத்தின் வரைவை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் அதனை ஐஎம்எஃப் எனும் சர்வதேச நிதி கண்காணிப்பு குழு திருப்தி அடையும் பட்சத்தில் அடுத்த கட்டமாக உலக வங்கியில் கடன் பெறுவதற்கு முயற்சிக்க உள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் நாட்டின் பொருளாதார பிரச்சினைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீர்படுத்தி முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்லவும் முயற்சிப்பதாகவும் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரம்சிங்கே கூறியுள்ளார் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகைகள் பற்றிய செய்தி தலைநகர் ரியாத் மாநகரில் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை சுலை பகுதியில் சென்ற ஆண்டு பெருநாள் தொழுகை நடைபெற்ற அதே இஸ்திராகாவில் அதிகாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் என்றும் மௌலவி எம் எம் நூஹ் அல்தாபி அவர்களின் தமிழ் உரையுடன் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பெண்களுக்கு தனி இட வசதி செய்துள்ளதாகவும் ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் தமாம் நகரிலும் குலோப் கேம்பிலும் தமிழ் குத்பாவுடன் தொழுகை நடைபெறும் என்றும் ஒழு செய்துவிட்டு இருப்புகளுடன் தொழுகை <laughs> and air quality testing services our head offices in jubail kingdom of saudi arabia our branches jeddah yanbu riyadh turaif jazan sirappu cheidigal saudi arabia vil hajj pernal vidumuraigal naalai mudal arivippu vaara vidumurai naatkalana velli mattrum sani kilamigalil arfa dinam mattrum eid pernal varuvadal sila nirvanangal naalai velli mudal varugindra sevvai varaiyum சில நிறுவனங்கள் புதன் வரையும் இன்னும் சில நிறுவனங்கள் அடுத்த சனிக்கிழமை வரையிலும் விடுமுறைகளை நீட்டி அளித்துள்ளது இரண்டு வருடங்கள் கழித்து கொரோனா இடர்பாடுகள் இல்லாத காரணத்தால் மக்கள் விமான நிலையங்களில் ஊர்களுக்கு செல்ல அலைமோதுகின்றனர் இதனால் விமான நிலையங்கள் செல்லும் பிரதான சாலைகள் வாகன நெரிசல்களால் காலதாமதம் ஏற்படுகின்றது 
கொரோனா தொற்று மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது ஒரே நாளில் சுமார் பத்தொன்பதாயிரம் கொரோனா நோயாளிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது இதில் தமிழ்நாட்டிலும் மேற்கு வங்கத்திலும் அதிகப்படியாக பரவி வருவது கவலையளிப்பதாக உள்ளது மக்கள் கவனமாக இருக்கவும் முகக்கவசம் அணியவும் அரசு அறிவித்துள்ளது இன்றைய வர்த்தக செய்தி சவுதி ரியாலுக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் ஆன்லைன் மதிப்பு ரூபாய் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூபாய் எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ஒம்பது ஏழு சந்தையில் இன்று அதிகபட்சமாக ஃப்ரெண்டி பேயில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இருபது புள்ளி ஒம்பது ஒன்றுக்கு நாட்டிற்கு அனுப்பப்படுகிறது ஃப்ரெண்டி பேயில் சேவை கட்டணம் இலவசம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் சவுதி அரேபியாவில் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் ஒரு கிராம் இருநூத்தி இரண்டு ரியால்கள் ஒரு பவுன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறு ரியால்கள் இந்தியாவில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூபாய் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது என்ற அளவிலும் விற்கப்படுகின்றது இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து இன்றும் இரண்டாவது நாளாக சரிவு நேற்றைய போலவே இன்று தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு ரூபாய் ஐநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு குறைந்துள்ளது ஆபரண தங்கம் ஒரு பவுன் ரூபாய் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஆறுக்கு சென்னையில் விற்கப்படுகின்றது மேலும் புதிய செய்திகளுக்கு சவுதி தமிழ் மீடியா சேனலுடன் தொடர்பில் இருங்கள் வீடியோக்களை லைக் செய்து பகிர்வதோடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்தும் பெல் பட்டனை அழுத்தியும் ஆதரவு தாருங்கள்